okay students so let me just tell you something more about chapter number four liquid and solids and in today's lecture we're going to talk about energy change and intermolecular interactions right और इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि कैसे एनर्जी चेंज आ रहा है एक मरतबा फिर और जानेंगे कि कैसे समथिंग लाइक आईएमएफ भी इम्पॉर्टेंट है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी जो हैं फोर्सेस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है इसमें ये होता है कि व्हेन सॉलिड मटेरियल जो है वट द सॉलिड मटीरियल यू हैव वन जस्ट इज टर्न डाउन इन अ लिक्विड राइट सॉलिड वन टर्न डाउन इन अ लिक्विड तो जब सॉलिड लिक्विड में टर्न डाउन होता है टर्न डाउन इन टू एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स तो इन इन यू नो स्पीशीज के अंदर जो है ये टर्न डाउन होता है तो इतना कोई ख़ास चेंज नहीं होता जो एनर्जी होती है अराउंड अबाउट सॉलिड और लिक्विड क्योंकि देर इज़ समथिंग वेरी अब इट स्मॉल चेंज यू कैन से क्यों स्मॉल चेंज होता है क्योंकि आपको नज़र आता है कि जब सॉलिड लिक्विड बनता है तो सॉलिड के लिक्विड बनने में सॉलिड और लिक्विड में कोई फासला का इतना ज़्यादा फासला नहीं होता लेकिन साइंसदान ये सोचते हैं कि जो लिक्विड है जब ये गैस बन जाता है राइट व्हेन सॉलिड टर्न टू लिक्विड लिक्विड टर्न टू अ गैस तो जब ये गैस बन जाता है तो गैस बनने से आप ये कह सकते हो कि फिर एक ख़ास एनर्जी में वेरिएशन आती है तो वो वेरिएशन जो है वो काउंटेबिलिटी भी रखती है बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डेली लाइफ में हम यू नो देखते हैं जैसे घरों में हमारे गैस आ रही है सी एच फोर उसका जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है यानी उसके जो वेपर बनने का फेज है उसकी जो हीट है वो कितनी यू कैन जैसे दैट एब्जॉर्ब होती है वो एट पॉइंट सिक्स जीरो एब्जॉर्ब होती है यानी इसको इतनी कम अज़ कम एनर्जी चाहिए इसके अलावा वाटर की आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यू नो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन रखता है यानी इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न डाउन अ लिक्विड इन टू अ वेपर तो एनर्जी आपको देना पड़ेगी एक मोल अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपको इतने किलो जॉल एनर्जी देना होगी पॉजिटिव जो निशान है याद रखिएगा ये इंथेलेपी एब्जॉर्ब का आपको इंडिकेट करता है ठीक है अगर पॉजिटिव इंथेलेपी है इट्स मीन एनर्जी एब्जॉर्ब ठीक है ये कंफ्यूजन दूर कर लें और इसके अलावा अगर नेगेटिव इंथेलेपी होती है तो इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज और याद रखिएगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी जो रिलीज है ये डिपेंड करती है सिस्टम पे सिस्टम से अगर एनर्जी सिस्टम में एनर्जी ऐड होगी जैसे मॉलिक्यूल है उसमें से एनर्जी निकल कर सिस्टम में चली गई है तो नेगेटिव इंथेलेपी है और अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम में हीट है एनर्जी है दैट इज बिंग ट्रांसफर्ड इन द मोलिक्यूल टू चेंज द मोलिक्यूल तो दैट मेक्स इट एज अ एनर्जी इज एब्जॉर्ब so students so that is the really uh, really kind of uh, tidbit regarding the enthalpy so in this case I was talking about if you got one mole of water molecule you want to turn down into a gas you want to make them a vapors you need something like uh, 40.6 kilojoul per mole of energy in the same case HCl molecules are there in the liquid form uh, absolutely they are something like uh, they are in the form of uh, gas when they are prepared but you can just pressurize them to make them liquid and then just really want to turn them into a gas back so then you will have 15.6 kJ per mole of energy required after that I have told you about CH4 I want to notice another thing that the molar heat of uh, uh, something like uh, solid hai, right? molar heat of uh, uh, something like uh, sublimation sorry तो ये हमेशा जो है लार्जर होंगी एज कम्पेयर टू मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन राइट तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज समथिंग लाइक लार्जर दिस थिंग इज लार्जर देन दैट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी पॉइंट टू पॉइंट आर इसको अभी याद रखना है उसके अलावा स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूल जो है उनकी uh, जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा होती है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जैसे आप कह सकते हैं वी गॉट लिटल बिट एग्जाम्पल्स है मैं आपको बता देता हूँ वाटर अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड राइट वाटर अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड राइट ओके सो सल्फर डाइऑक्साइड सो दीज आर द गैसेस एंड दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स इनके जो यू नो इंथेलेपी चेंज है इन द फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन वो कुछ ज़्यादा होता है ठीक है आयोडीन है आयोडीन इज़ अ वेरी बिग यू नो एटम वी जस्ट टॉक अबाउट हेलोजेंस हेलोजेंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स फ्लोरीन क्लोरीन रोमीन आयोडीन एस्टेटन 
Look at that. I think the atomic size is being increased. So we just think about it. Uh, iodine. So iodine ka jo, uh, you can just say that uh, uh, interaction here. Let's say that iodine is in a solid form and just turned on into a into a gas, into a liquid form is there, right? It turned into a gas. Or uh, iodine ka jo molecule hai, which is I2, something like I2. So usme polarizability ka factor bhot zyada hota. Polarizability mein aapko, you know, uh, chapter ke agaz mein bataya tha. Okay. It's something like if there are a lot of electrons, then they, they just really uh, get polarized. If the atom moves, then the electrons are one way. And then the nucleus attracts the electron. You can just see that uh, this is an atom with, with, with something very good amount of electrons. So polarizability is created, and the electrons are one way. And uh, there is something like positive charge here, negative charge here, positive charge here, and that, that, that that's the attraction what I'm talking. So here's the nucleus, here's the nucleus, right? So yeah, polarizability, right? It's something like the attraction when the when the electrons are being moved apart. Or jitna atoms zyada bada hoga, utni zyada electrons honge, aur utni zyada polarizability ka phenomena apna nazar aayega. Let's just say that in this case, mein, agar hum halogens ki baat kare, to uh, a polarizability ki wajah se jo iodine hai, uski uski uh, you know molar heat of vaporization sabse zyada hai, right? Iske alawa agar hum uh, hexane ki baat kare, an organic molecule from something like methane, ethane, propane, butane. Something like pentane and in the last one, the hexane is there. So hexane ki jo hai sabse zyada polarizability hai. Kyun? Kyunki sabse bada molecule hai, isme 6 carbon hai, 14 hydrogen atoms hai. So you can just see that, 6 carbons and uh, 14 hydrogen atoms. So they just really make a big cluster of electrons. So jab, uh, you know, atom move karega, to polarizability ke chances zyada hai. So is tarikhe se molar heat of vaporization mein aapko kuch zyada amount of energy given karni hogi. Agar aap given karenge to phir jo hai, ye ek hexane ka molecule gaseous form mein exist karega. Yani system se energy trap ki jayegi, lekin zyada miktar mein. So that is what the concept is, yani you can just say that ke jo methane hai, it's bit a less denser gas as compared to the hexane. Reason is that polarizability se molecules kareeb hain. लेकिन साइंस ने ये भी कह रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जो है वो गैसेस होती हैं आफ्टर दैट लिक्विड्स बनना शुरू हो जाते हैं तो अब ये भी आप इसका जवाब दे सकते हैं यहां पे कि हेक्सेन लिक्विड लिक्विफाई क्यों है या वैक्सी सॉलिड क्यों है यू जस्ट से दैट तो अब ऐसा क्यों है जस्ट बिकॉज़ ऑफ पोलराइजेबिलिटी एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन राइट सो दैट्स दैट्स रियली यू नो a durable kind of question, if you ask it, then you can just give it answer to this and you can just go for this. Chemistry is something like very conceptual, questions are something like uh, they are asking you something and if you are giving them then the examiner is going to give you good marks. So that's the chemistry of uh, energy change and uh, intermolecular forces between the molecules. I hope you get something out of this. And uh, page number 93, your topic is there. You can just watch the table number 4.6 for more. Uh, detail is me kuch aap in ki jo molar heat of vaporization thing is really out there right if you want to have my more videos you can visit institute.com and uh, you can go on ilm ki dunia right at the really bottom of this uh, websites page i will be there with you right thank you so much for this time talk to you next time